Een terugblik op zeven jaar iconen. Stichting Iconen. Waarom begon ik dat eigenlijk? Voor die zeven jaar was ik wetenschappelijk onderzoeker bij de Isla Klinieken. En ik was bestuurder bij mijn eigen patiëntenorganisatie en was actief in veel samenwerkingsverbanden van andere patiëntenorganisaties. Ook was ik al een jaar of vijf actief als freelance adviseur voor patiëntenparticipatie bij innovatie en transformatie in zorg. En steeds vaker kwam de vraag op mijn pad van kun je ons helpen met patiëntenparticipatie? En ik ben zelf patiënt. Ik, uh, ik ben geboren met osteogenesis in perfecta, voor wie dat niet weet. Dus ik heb mijn hele leven al te maken met dat patiëntschap. Ik ben medisch socioloog. Ik heb dus die professionele mix van ervaringsdeskundigheid en die achtergrond. Maar daar ben ik niet de enige in. Ik bedacht maar, er zijn veel meer mensen die op deze manier kunnen bijdragen aan het samen veranderen van de zorg en verbeteren van de zorg in Nederland. Maar er is ook een andere noodzaak. Er kwam een ongelofelijke vraag, hoe kunnen we samenwerken met patiënten? Welke methodieken werken daarvoor? Uh, met wie kunnen we dan samenwerken? Hoe belonen we mensen? Allemaal vragen waar een antwoord op gevonden moest worden. En in mijn optiek miste er in Nederland een onafhankelijke organisatie die niet gesubsidieerd vanuit opdracht aan de slag is met deze vraagstukken en een aanbod wil uh, bieden voor al die organisaties die hier nieuwsgierig naar zijn. Nou, dat werd iconen. En regelmatig krijg ik de vraag, wat betekent iconen? Onlangs nog, tijdens een, een les voor de Health Innovation School, zei iemand, Goh, wat betekent dat nou, iconen? Nou, over die achtergrond van die naam iconen heb ik verteld op de opening van iconen zeven jaar geleden. Een geweldige opening samen met de Bart de Graaf Foundation op Paleis Soestijk. En... Tijdens die opening vertelde ik een verhaal. Een verhaal over de achtergrond van die naam iconen. En ik wil jullie kort meenemen in dat verhaal. Een paar jaar geleden was ik op vakantie in Frankrijk. En ging ik met mijn ouders een dagje naar Avignon. We gingen naar het prachtige iconenmuseum. Musée Petit Palais du Pape. Achter het majestueuze grote Palais du Pape. En met mijn rolstoel hobbelden honderden keitjes over. Echt van die paapse keitjes. En zoals het een echte vroom betaamt, waar een wil is, is een weg. Dus ik ging rechtdoor. Maar deze weg was helaas wel heel erg osteogenesis imperfecta, wervel onvriendelijk. En ja hoor, pats, een wervelfractuur. Ik belandde in een Frans ziekenhuis. Inclusief een heel vervelend en typisch Frans hiërarchisch spektakel. Die zomer kon weer volledig liggend doorgebracht worden. Geen dagje strand, maar proberen vijf minuten te zitten aan de ontbijttafel. Geen flodderig rokje, maar een pyjama of nog erger, een corset. Geen schaterlach, geen dans in de rivier, geen bloemen plukken in de wijngaard. Geen opwaaiend stof van mijn rennende honden. Nee, een klaproos op mijn nachtkastje. Een puntje vijgetaart in bed. Een lik van mijn hond op mijn wang. En de pijn was echt afschuwelijk. Het feit dat het feestelijke van de zomer in één klap weg was, was voor mij eigenlijk nog veel intenser. Hard. Die momenten zijn zo vaak in mijn en in ons leven voorgekomen dat het nauwelijks te beschrijven is, dat ik hier sta op dit podium in Soestijk, in deze hoedanigheid, na 33 jaar leven met de pijn, met de 70 fracturen, de ongekend spannendere rugoperatie en vooral met al die uren en dagen in de ziekenhuizen, met de lieverts, met de horken, met de trutten, in de wachtkamers, met de goed bedoelde adviezen, met de zorg, en met de instanties. Ik vind het een wonder. Wat een leven met een dergelijke ziekte van een mens vraagt. En vooral ook van zijn familie. Is onnoembaar. Even onnoembaar vind ik de kracht die in ons leeft. In mijn ouders. In mijn broers. In mijn zus. In mijn vrienden en in mij. Dat het lichter is. Tezamen met het lijden. Dat noem ik een icone. Inmiddels zijn we zeven jaar verder. Zijn we digitaal bij elkaar? 
Ik ben nu 40. Ik heb alweer heel wat fracturen en avonturen in het ziekenhuis op mijn lijstje kunnen afturven. En ook voel ik nog steeds dat licht. Omdat wij hier zo gezamenlijk zijn, dat heeft daarmee te maken hoe bijzonder is dit. En hoe bijzonder zijn de afgelopen zeven jaren geweest. Wat hebben we met Stichting Iconen ontzettend veel meegemaakt. Veel ontwikkeld, veel impact kunnen realiseren. Ik laat u graag een terugblik zien. Ik ga die nu voor u opstarten. Iconen, een vliegende start op Paleis Oostijk Wat Bijzonder, samen met de Bart de Graaf Foundation, beginnen. Iconen, een nieuw venster op zorg. Samen met al die mensen die mij dierbaar zijn en die ons verder kunnen en willen helpen. Een geweldige opening, iets om samen te vieren. En dan vertrekken we. En als je vertrekt, dan ga je eerst kabaal maken. De publiciteit opzoeken op tv, podia, honderden lezingen heb ik gegeven. Over die samenwerking tussen arts en patiënt, over gelijkwaardigheid, over verder kijken dan het beeld. Alles beeldbellen wel heel fijn. Voor Rob Deelman was dit een vliegende start van beeldbellen in de Isla Kliniek. En dan Hacking Held. Samen met professionals een geweldig idee uitwerken, slimme pleisters testen en winnen. Want daar houden we van. En ook Lucien Engelen zag dat het goed was. Met het patiënt expertise team zochten we uit hoe we met hulpbronnen tot welbevinden kunnen komen. Want er is zoveel meer dan je gezondheidssituatie. En we creëren samen voor bedrijven, voor opdrachtgevers en geven antwoord op ingewikkelde vragen. Wat wil die patiënt? En ook als je niet kan zitten, dan kun je bij ons meedoen. Want co-creëren doen we in alle omstandigheden. Ook op locatie, bij opdrachtgevers. Met zorgprofessionals en innovatoren uitwisselen, wat belangrijk is als je leeft met de fysieke uitdaging. En we hebben hart voor elkaar, hart voor de zorg. Hart voor zorgvernieuwing. En dat geeft een yeah gevoel. Want je wil gezien worden in je gehele mens. En dat kan alleen maar als je naar je wordt geluisterd. Als collega's onderling en hier bijvoorbeeld. In een co-creatie voor de Health Innovation School. Met acht ervaringsdeskundigen nadenken over wat hebben innovatoren nodig in zo'n school. Wat moeten ze leren om voor de toekomst van de zorg iets te betekenen. Lesgeven over value-based healthcare door Ineke Hazelset. En de rest van het team Francis, Igor, Christel, Tim... En zelfs in de Tweede Kamer even schudden aan die muren door een petitie. Maar de essentie is ervaren. En daarom richten we samen met Beeldprikkels het Patient Experience Center op. En door middel van het uitwerken van patiëntreizen. Samen met professionals. Samen die verhalen horen, ideeën bedenken, kansen uitwerken. Samen aan de slag. Want in luisteren zit de essentie. Met elkaar ervaringen delen. En vanuit daar de zorg opnieuw opbouwen. En dat wordt gezien. Zelfs door het Koninklijk Huis. Want hoe bijzonder is het als je een uitnodiging krijgt voor de nieuwjaarsreceptie. En Mark Rutte aan de tand kan voelen. Waarom is de zorg geregeld zoals het is? En dan stromen de internationale uitnodigingen binnen. Patient experience is de human experience. Het begint tijdens de e-health week. Heel Europa komt naar Nederland om rondom het thema e-health uit te wisselen. En daar sta ik op het hoofdpodium. En ik praat over de moed die professionals nodig hebben. Om voorbij het aanbod te kijken naar die vraag van de patiënt. Want dit is het aanbod wat ik gekregen heb. Maar volgens mij kan het anders. En ik ben er nog steeds van overtuigd. Dat 50% van de zorg en welzijn die ik ontvangen heb niet nodig is. Als we samen de zorg zouden kunnen inrichten. Als we aanbieden op de vraag van de patiënt en vooral samenwerken. En daar probeerden we ook samen met Edith Schippers zelfs een verandering in te brengen. En hier met Erik Gerritsen tijdens een sessie met huisartsen. Of internationaal met al die kopstukken van grote internationale organisaties uitwisselen. Hoe zou de zorg eruit mogen zien? Zelfs Martin van Rijn was in beweging gebracht door iconen en door het verhaal van mensen. Maar de kern voor ons, voor Niels Schuddeboom, mijn collega en ik hier bij de e Week, was het samenwerken in dit team. Want hier was van inclusie geen sprake. Wat samenwerken met z'n allen, zonder beperkingen, was vanzelfsprekend. 
en dan komt er een uitnodiging. Uit het land van de kamelen, Abu Dhabi. Ik mag daar op een hoofdpodium staan. En in dit land kennen ze geen gehandicapten, maar alleen maar people of determination. En zo word je aangesproken. En zo word je behandeld wanneer je te maken hebt met een handicap. Heel bijzonder om hier bij het ministerie van Gezondheid en Preventie te mogen luisteren naar Every Patient Has a Story. An Experience. This is mine. Daar begrijpen ze al hoe het moet, die samenwerking met patiënten. Net zoals dat ik hier samen met Maria Bartholomeus, topvrouw, probeer te brengen op de IHI. Of met Lucien Engelen. Een lezing in Barcelona op de HIMS. Over inclusie, over samenwerking en gelijkwaardigheid. Of hier met de ambassadeur van Nederland in Spanje. Wat hebben we veel meegemaakt. Met als hoogtepunt een lintje. Mijn tante, gekke tante, heeft ervoor gezorgd dat ik word geridderd. Maar het is niet altijd makkelijk. De moed hebben we ook in de organisatie nodig. Corona zorgt ervoor dat 80% van onze opdrachten vervalt. Het is ongelooflijk hard werken. Een niet gesubsidieerde organisatie te zijn. Vanuit opdrachten werken. Ons kantoor. Duizenden, duizenden kilometers in mijn rolstoelbus naar klanten toe. Want beeldbellen, dat begrijpt nog niet iedereen. En ook overlijden er veel collega's. Niels, Laura... Saskia, Borg, we moeten afscheid van hen nemen. Maar wat zeker is, dat we hart hebben voor de zorg. En dat we vanuit juist ook hun ervaringen die beweging willen blijven brengen. Want de patiënt is leidend en de patiënt moet gelijkwaardig zijn. En daarom doen we zelfs assessments in ziekenhuizen. Waar sta jij en waar wil je naartoe? Maar uiteindelijk is Wereld NS1 dat dag uit het leven het meest belangrijk. Ons leven. En we genieten en we gaan door. Ik word persoonlijk met name ondersteund en gedragen door mijn familie die ik hierbij wil bedanken. Maar ik wil ook jullie bedanken, onze klanten. Die hebben mogelijk gemaakt dat wij kunnen samenwerken met professionals, met beleidsmakers, met innovatoren, met bedrijven die een verschil willen maken. Die die patiënt leidend willen laten zijn en vooral de kwaliteit van leven. Want you cannot create experience, you must undergo it. Het blijft onze lijfspreuk. Ook in de aankomende zeven jaar. Dank u wel. Nou, dat is wat, zo'n terugblik. Zelfs als ik er nu weer zelf naar kijk, dan denk ik, poeh, wat was het een prachtige belevenis. En wat is het de moeite waard geweest. En dan heb ik hier van die kaartjes vast. Hè? Als wij een sessie hebben met iconen, dan uh, vragen wij na de rand altijd aan de mensen om te, op te schrijven wat hun persoonlijke ervaring is. En ik heb hier een kaartje vast van een innovatiemanager, Mieke. En ze schrijft op. Fijn om samen te horen hoe onze zorg nu echt ervaren is. En te zien wat voor energie er loskomt om dit nog verder te verbeteren. Dat is een mooie opmerking na een patiëntreistraject. En deze vond ik ook echt fantastisch van een patiënt. Een geweldige ervaring. Mooi dat ik dit als patiënt met jullie heb mogen delen. Heel veel dank en succes met deze uitdaging. Deze patiënt die vond de patiëntreis, uh, het patiëntreistraject zo fantastisch dat ze zei... Ik vind het jammer dat ik uh, volgende week niet weer geopereerd word. Want ik vond dit echt zo'n gave dag. Nou ja, wat mij betreft moeten we zulke soort dagen niet alleen maar organiseren naar operaties, maar elkaar veel vaker ontmoeten. En wat te denken van een uh, OK-manager. Zorgprofessionals zijn, zal altijd moeten zijn, blijven handelen vanuit de beleving van de patiënt. Dat zijn toch iconen, zulke soort reviews en zulke soort ervaringen van mensen die meedoen aan die co-creaties. Dat vind ik iconen. En die iconen, die zagen wij ook in dat museum. Wisten jullie dat iconen ook wel vensters op de eeuwigheid worden genoemd? Als trefpunt tussen het materiële en het bovenzinnelijke. In concentratie kan men zich voor een moment even losmaken van de wereld. En in verbinding stellen met wat licht is. Licht. Licht bestaat uit allemaal lichtstralen. Die stralen gaan heel snel door ruimte en door lucht. Ze leggen in één seconde wel 300.000 kilometer af. Licht gaat veel sneller dan geluid. Bij onweer merk je dit verschil. Vaak zie je eerst de bliksemflits en dan hoor je de donder. Ik bedacht me, zoals met de bliksem en de donder, zo is het misschien ook wel met ziekte. Er is al een proces aan de gang. 
voordat je het door hebt. En dan komt er pijn, ongemak, verdriet, een lichtflits. Onlosmakelijk verbonden met die donder. Een diagnose. Of helemaal niet. Onverklaarbaarheid. Een nieuwe periode wordt ingeluid. Van zoeken, van verhouden, van hopen, van oplossen, van behandelen, van niet meer weten, van opgeven of van genezen. En wat we zien is vaak je klacht, je probleem, je ziekte, je pijn, je beperking, je handicap. Terwijl daarachter zoveel meer is. Zoals ook achter de maan een verhaal schuil gaat. En heelal vol leven. Dat is de mens in zijn of haar eigen context. Een sterrenstelsel van ervaringen en grote gebeurtenissen. Planeten van lieve en minder mooie mensen om je heen. En atmosferen. Atmosferen van gevoel, van behoeftes en van verlangen. Vaak van verlangen om een heel mens te zijn. Ook als er niet te genezen valt. Daarop aansluiting maken vanuit zorg en welzijn is geen quick fix. Want al komt ziekte wellicht net zo snel als de donder op het licht, kennis maken met de gehele mens vraagt tijd, vraagt aandacht, vraagt geduld. Als je wilt co-creëren met patiënten, is het ook nodig om tijd vrij te maken. In concentratie moet je misschien even loslaten van wat je doet, van je eigen werk, van je eigen organisatie, van je eigen beelden, van je eigen ervaringen, om verbinding te maken met dat wat de mens nodig heeft, wanneer zijn of haar kwaliteit van leven leidend is en om compassie te hebben met jezelf, ook als professional. We hebben de afgelopen zeven jaar organisaties daarin mogen begeleiden. Niet alleen door patiënten, cliënten, naasten en burgers aan het woord te laten, maar ook door die gelijkwaardige samenwerking met professionals. Want in co-creatie is de professional een net zo belangrijke partner. Dat verbaast vooral de zorgprofessional wel eens. Mogen wij ons dan ook tijdens deze sessie uitspreken? Doen wij er ook toe. Heftig, een teken aan de wand in mijn optiek. De zorg heeft hulp nodig. En co-creatie is een geweldig middel. Co-creatie is samenwerken, is samen delen, is iedereen horen, is iedereen kennen. Daarom ben ik ook zo blij dat in ons team mensen samenwerken die patiëntervaring hebben. En of als patiënt of als mantelzorger ook de kant van de ziekenhuiswereld of de zorgwereld hebben leren kennen en vaak ook professionals zijn. Dat is net zo fijn als het betrekken van al die mensen die patiënt zijn van de organisaties waar wij werken. Steeds vaker vragen we mensen die hè, ruwe ervaringen hebben, niet deskundig zijn, die ze niet ervaringsdeskundig noemen, maar wel hun ervaring willen inbrengen. Dat zorgt voor synergie. Iconen doet niets liever dan die synergie bewerkstelligen. De afgelopen jaren hebben we synergie willen bewerkstelligen door middel van honderden lezingen, tientallen patiëntenreizen, vele brainstormsessies, waardedialogen, actieonderzoek en vooral door ervaringen uit te wisselen. Die uitwisseling vind ik zo mooi terugkomen in de beeldenis van het Keltisch Kruis. Ik weet niet of jullie het kennen. Twee assen. De verticale as staat voor wat inspireert. Een verbinding met iets wat je verwarmt, vooruit draagt. De horizontale as als verbinding tussen de mens en zijn medemensen. Een verbinding tussen ik en de anderen. De liefde, de empathie, de compassie is de middelpunt zoekende kracht die de polariteiten bij elkaar houdt en die het mogelijk maakt om in de buurt van dat midden te blijven. En wat willen veel mensen in Nederland dat middelpunt zoeken? Soms wordt onze zorg weggezet als een middelpunt vliedende business, bij afkortingen en ingewikkelde terminologie als het allocatiemodel, de integrale kostenprijssystematiek of de inverdiencapaciteit hoog tij lijken te vieren. Maar met het verloop van het personeel en de toekomst om de zorg betaalbaar te houden, is er iets anders nodig. Voor het oplossen van de eenzaamheid achter de deuren van burgers is er iets anders nodig. Voor het verbeteren en ondersteunen van de participatie van mensen die levenslang en levensbreed te maken hebben met beperkingen, is er iets anders nodig. Voor het gezond en veerkrachtig houden van mensen is er iets anders nodig. En ik kan uit ervaring spreken. 
Compassie is misschien wel de meest belangrijke opdracht voor de ontwikkeling van de zorg. Samen, patiënt en professional, als mensen in beweging naar een middelpunt waar we elkaar vinden. Ik geloof dat deze kracht leidend moet zijn in de ontwikkeling van de zorg in Nederland. Ik en de ander. De ander. De professional. De arts. De verpleegkundige. De verzorgende. Het secretariaat. De portier. De dossierbehandelaar. De mens. De patiënt. De cliënt. Zij die zorg nodig hebben. De mens. De ander is een uitnodiging tot menselijke verantwoordelijkheid. Wat ben ik blij dat er velen zijn die met ons dat gulden midden willen vinden.